ஒரு மசாலா டைப்பில் பண்ணப்படும் புதினா உருளைக்கிழங்கு பேருக்கு அந்த புதினா உருளைக்கிழங்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம் உருளைக்கிழங்கு கால் கிலோ புதினா ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு நம்பர் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா மூணு நம்பர் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து கொத்தமல்லி அரைக்கை உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் அரை குழிக்க ரெண்டி புதினா உருளைக்கிழங்கு ஒரு பூரியோடு சாப்பிடும்போதும் சரி ஒரு புலவைத்தோடு சாப்பிடும்போதும் சரி இல்லை ஒரு சப்பாத்தியோடு சாப்பிடும்போதும் சரி தோசைகளை வச்சு சாப்பிடும் போதும் ஒரு கலக்கலான ஒரு டிஷ்ஷு புதினா உருளைக்கிழங்கு சாதாரணமாக நம்ம பூரி மசாலா பண்ணுறோம் ஹோட்டலில் கடுகு காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில் தாளிக்கிறாங்க வெங்காயத்தை வதக்கிறாங்க தக்காளி பழத்தை வதக்கிறாங்க பூண்டு போடுறாங்க மஞ்சத்தூள் போட்டு பச்சை மிளகாயை போட்டு தண்ணி ஊதிட்டு அதில் உருளைக்கிழங்கு வெந்தது உருளைக்கிழங்கு தூவிடுவாங்க அது வந்து பூரி மசால் மசால் அப்படி இல்லை மசாலா பூரி மசாலா இதில் கடுகு க கடுகும் கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கும்போது புதினாவும் கூட சேர்த்து போட்டுடுறோம் வெங்காயமும் புதினாவும் ஒன்றா போடுறோம் போட்டு வதைக்கணும் முக்கா பகந்தான் அந்த வெங்காயம் வாயில் தட்டுப்படணும் பச்சை மிளகா போடுறோம் ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் கால் கிலோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு சின்ன தக்காளி பழம் தான் தக்காளி பழம் ஜாஸ்தி வேண்டாம் அது நாலாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் விட்டு கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு வேக வச்சுட்டு நல்லா கொதி வரும்போது உள்ளக்கிழங்க வேக வச்சோம் மசிச்ச மாதிரி போட்டுரும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்துடும் காரசாரமாக இருக்கும் இந்த தோசையோடு வச்சு சாப்பிடும்போது சரி பூரி சப்பாத்தி நான் ரோட்டியோடு சாப்பிடும்போது சரி அதுவும் மெயினாக வந்து இந்த மைதா மாவு பூரிக்கு கலகலாக இருக்கும் பரோட்டாவோடு சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் இட்லியோடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த புதினா உருளைக்கிழங்க செய்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் என்ன ஊற்றியாச்சு இதில் கடுகு தாளிச்சிட்டோம் கூடிய கருவேப்பிலே போட்டோம் அந்த வெங்காயம் ஒரு கை வெங்காயம் போட்டோம் இப்போ இதை வந்து நான் சொன்ன முக்கா பாகம் உதகினா போதும் இது வந்து வாயில் த அந்த வெங்காயம் வாயில் தட்டுப்படணும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்குன்னு சொல்லும்போது ரெண்டு வகையான உருளைக்கிழங்கு நம்ம கிட்டே இருக்குது சிறு உருளைக்கிழங்கு அதாவது பேபி பொட்டேட்டோஸ்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற உருளைக்கிழங்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குமானா கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை அதாவது உருளை ரோஸ்ட்னு சொல்லும்போது அந்த உருளைக்கிழங்க தோலோடு வேக வச்சிங்கன்னா ஒன்று டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கு சிறு உருளைக்கு அதில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் போட்டு பரட்டிட்டு அப்படியே தவலை பரட்டினிங்கன்னா அது ஒரு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை சாதாரணமாக உருளைக்கிழங்கு பார்த்திங்கன்னா வேக வச்சு எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு தம் ஆலு அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கா பார்க்கும் வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி பழம் ஒரே ஒரு தக்காளி பழத்தை போட்டேன் பச்சை மிளகா போட்டுறேன் இன்னொரு பச்சை மிளகா போட்டு வதக்கணும் இப்போது ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் பச்சை மிளகா வெங்காயத்தை போட்டு இந்த தக்காளி பழத்தை கொஞ்சம் நசிச்சு விட்டால் மாதிரி ஏன் அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக புளிப்பு வந்து இந்த தக்காளி இந்த உருளைக்கிழங்கில் வரும் இந்த வெங்காயம் போடும்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த புதினாவையும் போட்டுடுறோம் இந்த புதினாவுக்கு ஒரு வாசனை இருக்குது புதினாவுக்கு மருத்துவ குணம் நிறையா இருக்குது அந்த புதினா கொத்தமல்லிக்கு இப்போ இந்த மருத்துவ குணம் நிறையா இருக்குது கண்டிப்பாக புதினா சாப்பிட்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ இதில் புதினா வெங்காயம் தக்காளி பழம் பச்சை மிளகா போட்டாச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கொஞ்சமாக தண்ணி இந்த தண்ணியில் இது மசாலா கொதிக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் 
தனியா தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் இப்போ என்ன பண்ண முதல்ல இப்போ தாளித்தோம் கடுகும் கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் தக்காளி பட்டு வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் வதக்கிற போய் கொஞ்சம் தண்ணி வதட்டோம் புதினாவை போட்டோம் இப்போ இந்த மசாலா பச்சை வாசனை போகிறவர்கள் வதக்கிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் உப்பு போட்டு வதக்கிடும் நல்லா பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் உள்ளக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து உள்ளக்கிழங்கு மசிசா மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் தோசை சுடுறீங்க ஒரு மசால் தோசை சுடுறீங்க இதை மசாலா வைக்கலாம் ஒரு பூரி சுடுறீங்க பூரி கொடுக்கலாம் ஒரு உப்புமா செய்கிறீங்க உப்புமா கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு தோசை கொடுக்கலாம் இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணும்போது இந்த புதினா வாசனையோட இந்த மசாலா இந்த எல்லா உருளைக்கிழங்கையும் அழகாக ஒட்டிக்குது இது இப்படியே வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படியே விட்டுடுறோம் இப்போ ஒரு டிப் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் அது ட்ரை ஆக விடாமல் நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விடணும் இப்போ சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த மசாலா ஒரு கலக்கலான டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் ஒரு வாடி பார்த்துருவோம் கடுகு கருவேப்பிலை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் ஒரே ஒரு தக்காளி பழத்தை போட்டோம் நல்லா வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் புதினா போட்டு வதக்கிட்டோம் தண்ணி ஊற்றிட்டோம் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் போட்டு அந்த வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க மசித்த மாதிரி போட்டு உப்பு போட்டோம் பரப்பண்ண மாதிரி வச்சோம் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டோம் அது ட்ரை ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு எண்ணெயை விட்டோம் இப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா புதினா வாசனையோடு ஒரு கலக்கலான ஒரு அந்த உருளைக்கிழங்கு டேஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் பூரியோட சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தியோட சாப்பிட்லாம் நானோட சாப்பிட்லாம் ரொட்டியோட சாப்பிட்லாம் அதே மாதிரி பரோட்டாவோட சாப்பிட்லாம் தோசை மேலே வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லியில் வச்சு தொட்டு சாப்பிட்லாம் உப்புமாவோட சாப்பிட்லாம் அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு டேஸ்டியான ஒரு டிஷ்ஷு புதினா உருளைக்கிழங்கு மசாலா இப்போ அது ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அடுப்பு அணைச்சிடலாம் அணைச்சிட்டு ஒரு கிண்டு கிண்டிட்டு இப்படியே எடுத்தாச்சுலாம் ஆரம்பமே ரொம்பவே அற்புதமான ஒரு புதினா உருளைக்கிழங்கு எப்படி செய்யறது நீங்க எல்லாருமே பாத்துருப்பீங்க இப்ப அடுத்ததா இன்னொரு பெஸ்ட் ரெசிபி உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு டிஃபரெண்டான ஒரு பக்கோடா எப்படி செய்யறது நம்மளுடைய செஃப் தாமோ சார் சொல்ல போறாரு பாத்துட்டு வாங்க அடுத்ததா நம்ம செய்ய போறது பன்னீர் கேப்சிகம் போகடா பன்னீரையும் கேப்சிகம் வச்சு ஒரு அருமையான ஒரு போடா செய்ய போறோம் அந்த பன்னீர் கேப்சிகம் போடா செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் கொடமிளகா ரெண்டு நம்பர் பன்னீர் இரநூறு கிராம் கடலை மாவு மூணு கை அரிசி மாவு ஒன்றரை கை மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை மூணு கொத்து இஞ்சி பூண்டரவை ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி ஒரு கை மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு குடமிளகா பன்னீர் பொக்கடா போகடாவில் நம்ம வெங்காய போகடா பார்க்குறோம் முந்திரி போகடா பார்க்குறோம் வெஜிடபிள் போகடா பார்க்குறோம் அதை வெஜிடபிள் போகடாவை பஜ்ஜியாக மாற்றிடுறாங்க ஆக்சுவலாக போகடா வந்து ஒரு மொறுமொறுப்பு இருக்கும் பஜ்ஜி சாஃப்டாக இருக்கும் ஆனியன் போகடாவோ கிறிஸ்மஸ் இருக்கும் அதை சாப்பிடும்போது ஒரு சோச்சிட்டே இருக்கலாம் போல் இருக்கும் அந்தளவுக்கு அந்த ஆனியனுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்குது இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது குடமிளகாயும் பன்னீர் வச்சு ஒரு மொறுமொறுப்பான ஒரு போகடா சாதாரணமாக புகடான்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த காலத்தில் 
ஒரு சாம்பார் வச்சுப்பாங்க கடையில் போய் போடா வாங்கிட்டு வந்துடும் ஒரு ஐம்பது கிராம் போடா தூள் போடா இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கும் அந்த போகடாவும் சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த குடமிளகாவும் பன்னீர் செய்கிற போகடாவும் சாம்பார் சாதத்தோட அருமையாக போகும் ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டமாக சாப்பிட்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸோடு கொடுக்கும்போது லைக் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிஷ்ஷு குடமிளகா பன்னீர் போகடா இப்போ நான் சொன்னது மூணு கை கடலை மாவு ஒன்றரை கை அரிசி மாவு எதுக்கு ஒரு குடமிளகா இரநூறு கிராம் பண்ணியிருக்கு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்கள் பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி பூண்டு சாப்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா பூண்டு டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு இடித்து அதில் போட்டுக்கலாம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் என்ன சூடு பண்ணிக்கணும் அந்த மசாலாவில் இந்த பன்னீரையும் குடமிளகாயும் போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு அப்படியே தூண மாதிரி போடணும் எப்படி முதல்ல நான் சொன்னேன் கடலை மாவு அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டாரவை இந்த குடமிளகாயும் பன்னீரும் போட்டு பிரட்டி ஒரு தண்ணி தளிச்சிக்கிறோம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாது பஜ்ஜி மாவு மாதிரி பண்ணக்கூடாது அது தண்ணி தெளிக்கும்போது அப்படியே அந்த மசாலா ஒட்டிக்கும் அந்த குடமிளகாயிலையும் பன்னீர்லையும் ஒட்டிக்கும் எண்ணெயில் சுடும்போது அந்த கிறிஸ்மஸ் அட்டகாசமாக இருக்கும் இப்போ அந்த பன்னீர் குடமிளகா போகடாவை பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் ஒரு பாத்திரம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன்ல நான் என்ன பண்ணேன் இப்போது கடலை மாவு ஒரு மூணு கை கடலை மாவு போட்டுறேன் அதே மாதிரி ஒன்றரை கை அரிசி மாவு ஒரு அழகு கடலை மாவு அப்படின்னா ஆறு அழகு அரிசி மாவு போடணும் இதுலேயே நான் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டாரவையும் போட்டுக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டாரவை மிளகாய்த்தூள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் அதே மாதிரி கருவேப்பிலை கருவேப்பிலையும் போட்டு கொத்தமல்லி இப்போது கடலை மாவு ஒன்று அரை அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் காரத்தை தகுந்த மாதிரி மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டாரவை கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி உப்பு போட்டு அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த மசாலா அழகாக ஸ்ப் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுது இந்த காரமும் இருக்கும் அதில் இதில் நீங்கள் வேணும்னா பூண்டு தட்டி போட்டுக்கலாம் பெருங்காயம் வட்டுறவங்க பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் கம்பல்சரியாக இந்த மாதிரி நீங்கள் போடா செய்யும்போது என்ன பண்ணணும் இந்த சுட்ட எண்ணெயை ஒரு மூணு டீஸ்பூன் சுட்ட எண்ணெய் விடணும் இந்த சுட்டெண்ணெய் விட்டிங்கன்னா அந்த முறுமுறுப்பு சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் ஓகே சுட்ட எண்ணெய் விட்டாச்சு கை வச்சுடாதீங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த குடமிளகாயை அப்படி போட்டேன் அதே மாதிரி பன்னீரையும் போட்டுறேன் தண்ணி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம் தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் பன்னீரையும் போட்டு ஒரு பிரட்டு பிரட்டி இருப்போம் இப்போது இந்த எண்ணெயோட இந்த மசாலா பனீரும் குடமிளகாயிலையும் போட்டு பரட்டிட்டோம் நான் என்ன சொன்னேன் எண்ணெயை வச்சுருக்கேன் எண்ணெய் சூடாகுது இப்போது தண்ணியை தெளிக்கிறேன் ஊற்றலை ஊற்றிட்டிங்கன்னா அப்போ நிறையா ஆகிடுச்சின்னா பஜ்ஜி மாவு மாதிரி ஆகிடும் அதனால் தெளிக்கிறோம் சூப்பர் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் அழகாக மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் கோமாக பசையாதீங்க சைடில் மத்திரம் அப்படியே பசிக்கிட்டோம் இதில் அரிசி மாவு கடலை மாவு ஒன்றுன்னா அரிசி மாவு வர போட்டிருக்கோம் பசைஞ்சிருக்கோம் இந்த மாவு ஃபுல்லாக தண்ணி வேணும் இல்லையா அதனால் தண்ணி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பன்னீர் கொடமிளகா போகடா மூணு கை கடலை மாவு ஒன்றரை கை அரிசி மாவு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் இஞ்சி பூண்டாரவை கருவேப்பில் கொத்தமல்லி உப்பு போட்டுட்டு அந்த பன்னீரும் குடமிளகாயும் போட்டு நல்லா பெசரிட்டு மூணு டீஸ்பூன் சுட்ட எண்ணெயை விட்டுட்டு தண்ணி தெளித்து இந்த மாதிரி ஒரு கலவையை ரெடி பண்ணிட்டோம் என்ன சூடாகிடுச்சு முதல்ல நம்ம 
இந்த மாவு என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்து அதான் இந்த மாவோட இந்த பனீரை கேப்சிக்கத்தை ஒன்று ஒன்றா போட்டுப்போம் என்ன ஜாஸ்தி சூடாகிட்டு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக ஆஃப் பண்ணிட்டு வளர்ந்துங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து டார்க் ப்ரௌனில் ஆகாது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வரணும் இப்போது இது ரெண்டுமே அந்த கிறிஸ்மஸுக்கு அந்த மாவு கரெக்டாக வந்துருச்சு நிறையா அழகாக உட்காந்துருச்சு ஒரு கிறிஸ்மஸ் கிடைக்கும் பாருங்கள் இது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கலகலன்னு ஒரு சத்தம் வருது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இது ஓகே ஆகிடுச்சு ஓகே இதில் இந்த பன்னீர் கொஞ்சம் கேப்சிக்கம் கொஞ்சம் போட்டு எண்ணெயில் சுட்டுக்கலாம் சின்ன கடாய் அதனால் நிறைய போட்டு சுட முடியாது இந்த கடாய்க்கு தேவையான அளவு தான் நம்ம போட முடியும் அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா வேகாது அதனால் நீங்கள் அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஜாகிரத்தையாக பார்த்துக்கோங்க பெரிய கடாய் இருக்குது அப்படின்னா அதை சுடலாம் சின்ன கடாயில் நிறைய போட்டிங்க அப்படின்னா வேகாது இதுக்கு மேலே போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு மாதிரி கிறிஸ்மஸ் கிடைக்காது உங்களுக்கு இப்போது இதில் குடமிளகாயும் கேப்சிக்கிறது போட்டு பாருங்கள் ஒரு கிறிஸ்மஸாக ஒரு போகலாம் ரெடி பண்ணுவோம் சாதாரணமாக நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இதில் சோடா மாவு சேர்க்கணுமா அப்படின்னு எந்த விதமான கெமிக்கலுக்கும் இதுக்கு இடம் இல்லை சமையலில் இடம் கிடையாது உடம்புக்கு கெடுதல் அதனால் கண்டிப்பாக தேவையில்லை இதையே நீங்கள் வந்து அந்த சுட்டை என்னதில் போட்டாவே அழகாக வந்து நான் சொன்னேன் புறப்புறன்னு இருக்கும் சூடாக சாப்பிடும்போது ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இது அட்டகாசமாக அந்த போகடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபயர் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்போவுமே நீங்கள் எண்ணெயில் என்ன பதார்த்தம் செய்யும்போது ஃபயரை பெரிய தீயை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சுடுறதுக்கு முன்னாடி கம்மி பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்லோ ஃபயரில் வெந்துச்சு அப்படின்னா உள்ளேயும் அந்த மசாலா வந்து நல்லா வெந்துடும் இப்போ இந்த போடா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்துக்கலாம் ஒரு நல்ல சாம்பார் இருந்துச்சுன்னா சாம்பார் சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு நான் சொன்னேன் மிளகா கழிவு விட சாம்பார் அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி சாம்பாரோடு சாப்பிடும்போது ஒரு இந்த போகடாவுக்கும் அது சாம்பாருக்கும் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இது இங்கே கேட்கலாம் சார் பன்னீரில் தான் செய்யணுமா பன்னீர் எங்களுக்கு பிடிக்காது அதில் தான் செய்யலாம் உங்களுக்கு எந்த காய்கறி பிடிக்குமோ நாட்டு காய்கறிகள் சரி இங்கிலீஷ் காய்கறி இருந்தாலும் இந்த காய்கறி வச்சு இந்த மாதிரி போகடா செய்யலாம் பன்னீர் பிடிச்சவங்க பன்னீர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பன்னீர் பிடிக்காதவங்க பன்னீர் தேவையில்லை ஸோ நல்லா கிறிஸ்பாக முறுமுறுப்பாக அந்த கரண்டி விடும்போதே கலகலன்னு சத்தம் கேட்குது இதில் தண்ணி அணை அணைச்சிட்றேன் இது ஓரமாக வச்சிடுறேன் இப்போது இந்த போடாவை வச்சிட்டேன் வா இதில் கொஞ்சம் எனக்கு வந்து ஆசை என்னென்னா இந்த கொத்தமல்லி போடும்போது ஒரு பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் போட்டேன் கருவேப்பில் பொறிச்சு போட்டால் நல்லா இருக்கும் போடலாமா கருவேப்பில் ஒரு நாலு கருவேப்பில் அதை எடுத்து இது மேலே தூண மாதிரி போட்டால் கருவேப்பில் வாசனையோடு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் கார்னிஷுக்கு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டிஷ்ஷு கருவேப்பில் சுவையோ சுவையில வித்தியாசமான காம்பினேஷன்ல பெஸ்ட் ரெசிபிஸ் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஹவர் நீங்க பாத்துக்கிங்க இப்போ அடுத்து வர போற அரை மணி நேரம் உங்களுக்காக புது புது ரெசிபிஸோட நம்மளுடைய செஃப் தாமு சார் காத்துட்டு இருக்காரு அது என்னென்ன ரெசிபிஸ்னு பாத்துட்டு வாங்க வணக்கம் வந்தனம் சுஸ்வாகதம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சி சுவையோ சுவை சங்கமத்தின் சுவையோ சுவை இது தாமுவின் ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு வித்தியாசமா பாவக்காய் பேரிச்சம்பழம் வச்சு பாவக்கா பேரிச்சம்பழம் தொக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா 
நாலு சுவை இருக்குது உப்பு புளிப்பு இனிப்பு கசப்பு கொஞ்சம் காரம் போட்டு இருக்கோம் ஸோ அஞ்சு சுவையாக பண்ணிக்கலாம் அறு சுவையில் அஞ்சு சுவை இதில் வந்துடுச்சு ஸோ பாவக்காய் பேரிச்சம்பழம் தொக்கு அது என்ன பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு சாம்பார் சாத்தோடையோ ரசம் சாத்தோடையோ தயிர் சாத்தோடையோ பருப்போடையோ கீரையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சாதத்தில் போட்டு பெசு சாப்பிட்டாலும் இந்த பாவக்காய் பெருச்சம்பழம் தொக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த பாவக்காய் பெருச்சம்பழம் தொக்கு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் பாவக்காய் கால் கிலோ பேரிச்சம்பழம் நாலு நம்பர் வெங்காயம் ரெண்டு காய் தேங்காய் அறவை கால் மூடி புளி அரை எலுமிச்சிங்க அளவு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு தக்காளி பழம் ரெண்டு காய் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டு உப்பு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து பாவக்காய் பேர்ச்சி மிளகாய் தொக்கு முதல்ல அந்த மசாலா எப்படி அரைச்சிக்கிறது பார்ப்போம் கால் மூடி தேங்காய் நாலு பேர்ச்சி மிளகம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி சோம்பு பேர்ச்சி மிளகம் தேங்காய் புளி சோம்பு வச்சு நல்லா அரைச்சிடுறோம் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் அதை காமிச்சிருக்கேன் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கருவேப்பிலை தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் தக்காளி பத்து வதக்குறோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் வதக்குறோம் போட்டு பாவக்காய் வதக்கிறோம் பாவக்காய் நல்லா வதங்க பிறகு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடுறோம் அதில் அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் புளி பெருச்சம்பழம் சோம்பு அந்த கலவையை போட்டு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி விட்டுறோம் நல்ல தொக்கு மாதிரி வந்துடும் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல மிளகாய் கழிப்பிட்ட சாம்பார் அப்படியே பசங்க சாப்பிட்றதுக்கு அதே மாதிரி ரசம் சாதத்தோட கீரை சாதத்தோட இட்லி தோசை சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இப்போ என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் சோம்பு கருவேப்பிலை வெங்காயம் இதை முக்கா பாகத்துக்கு வதைக்கலாம் இந்த பாவக்கான்னு சொல்லும்போது இன்னும் ஞாபகத்து வர்றது ஸ்டஃப்டு பாவக்காய் பாவக்காய் நீட்டாக தலைவால் கட் பண்ணுறோம் ஒரு கீரு கிரிட்டு அதை விதையெல்லாம் எடுத்துடுறோம் பொட்டுக்கடலை மாவை மிக்சரை போட்டு அரைச்சிக்கிறோம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியா தூள் இஞ்சி பூண்டரவை எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கிறோம் அந்த கீரணம் இல்லையா அது உள்ளே இந்த மசாலாவை ஸ்டப் பண்ணிடும் ஒரு கயிற கட்டிடுறோம் மேபி இந்த வாழை நாளில் கட்டிடணும் கட்டிட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படியே தவாலை வச்சு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா மேலே அந்த பாவக்காய் மேலே என்ன பண்ணுறோம் தனியாக மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் உப்பு போட்டு என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாவக்காய் மேலே தடவிடுறோம் அப்படியே தவாலை போட்டு ரோஸ் பண்ணிடுறோம் அதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஸ்லைஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அதை உள்ளே இருக்க ஸ்டஃப்பிங்கு ப்ளஸ் இந்த காரசாரமான மேலே பாவக்காய் நல்ல சாம்பார் சாதத்தோடு சாப்பிடும்போது இந்த சாப்பிடு பாவக்காய் கலக்கலாக இருக்கும் பாவக்காய் தொக்கு பாவக்காய் வறுவல் கிறிஸ்பி பாவக்காய் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கா பாகம் வதங்கிடுச்சு இதில் நான் சொன்னேன் தக்காளி பழத்தை சேர்த்துக்கலாம் இதை போட்டு நல்லா வதைக்கலாம் இது கூடவே இது கூடவே பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கிள்ளி போட்டு போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் தக்காளியும் வெங்காயமும் நல்லா மர்ஜ் ஆகணும் அதாவது ஒன்று ஒன்றா கலந்துருக்கிறதால அது தூக்கு மாதிரி வரும் இல்லைன்னா தனித்தனியாக தெரியும் அது திருப்பியும் அரைக்கிறது சொல்கிறேன் புரியாமல் இருக்கலாம் தேங்காய் நாலு பெருச்சம்பழம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி இந்த அரை எலுமிச்சிங்காவில் புளியில் கொஞ்சம் எடுத்து நம்ம அரைக்கிறோம் கொஞ்சம் வந்து அதை கடைசியாக ஊற்ற போகிறோம் புளி சோம்பு இதை வச்சு அரைச்சிடணும் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளியும் நல்லா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எடுத்து பார்த்த மாதிரி தொக்கு ஸ்டேஜில் வந்துட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பாவக்கா பண்ணுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் அதே மாதிரி தனியாத்தூள் போட்டு நல்லா கிண்டிக்கலாம் தொக்கு மாதிரி வரணும் 
இது திக்காக அதாவது ட்ரையாக வராது கொஞ்சம் கிரேவியாக வரும் இந்த பாவக்காய் வேகத்துக்கு நாலு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் இலசான பாவக்காய் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் பாவக்காய் வேகணும் கடைசியாக நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவும் புளி தண்ணியை நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த புளியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் சொன்னது அரை எலுமிச்சங்காய் அளவு புளி சின்ன எலுமிச்சங்காய் ஆல்ரெடி ஒரு சின்ன துண்டை நம்ம என்ன பண்ணோம் அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அரைக்கிறதுல பெருச்ச பழம் புளி சோம்பு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் புளி தண்ணியை கரைச்சி வச்சுட்டோம் கரெக்டாக இப்போ இந்த பாவக்காய் வெந்துட்டுருக்கு உப்பு கார போட்டாச்சு தண்ணி ஊற்றி இந்த பாவக்காய் வேச்சு வேக வச்சுட்ருக்கோம் நான் சொன்னேன் ஒரு தொக்கு பதத்தில் வரணும் திக்காக இருக்கணும் நல்ல சாம்பார் சாதத்தோட தயிர் சாதத்தோட அதே மாதிரி தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு இந்த பேர்ச்சம்பழம் சேர்க்கும் போது சாதாரணமாகவே ஒரு பாவக்காய்க்கு ஒரு கசப்பு இருக்குது வெள்ளம் சேர்த்துருக்கோம் வெள்ளம் சேர்த்து அந்த கசப்பு கம்மியாகும்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த வாட்டி நம்ம பேரிச்சம்பு போட்டு அரைச்சதால் அந்த பேரிச்சம்பழம் ஒரு டேஸ்ட்டு திதிப்பு பாவக்காவோட கசப்பு ஜாஸ்தி இருக்காது தேங்காய் புளி ஸோ புளிப்பு கசப்பு இனிப்பு காரம் ஓர் எல்லாமே இதில் இருக்குது நல்லா வெந்துருச்சு பாவக்காய் நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு ஒரு பஞ்சு மாதிரி வெந்துருச்சு இப்போது இந்த மசாலாவை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் தேங்காய் பேரிச்சம்பழம் புளி சோம்பு இருக்குது இந்த கலவையை இதில் சேர்த்துடலாம் காரத்து கலவையும் நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம் மிளகாய் தூள் சேர்த்துருக்கோம் இப்போது இந்த கலவையை சேர்த்துட்டோம் ஒரு கொதி வரணும் கொதி வந்தாச்சு அப்படின்னா சூப்பராக இந்த பாவக்காய் பிரித்து மிளத்துக்கு அறுசுவையோட கலகலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரே ஒரு கொதி இதில் என்ன பண்ணுறேன் கொத்தமல்லி தழை மேலே போட்டுக்கிறேன் ஒரு கிண்டு கட்டிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தொக்காக வரணும்னு சொன்னேன் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் அப்படியே உங்களுக்கு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த தொக்கோட இந்த பாவக்காக எப்படி வந்திருக்கு இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இப்போது வந்து எப்போ புளி ஊற்றுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் புளி ஊற்றுறேன் வச்சுட்டு ஒரு கெண்டு இந்த சூடோடையே அந்த புளி குக்க ஆகிடும் இறக்கி வச்சு ஊற்றுங்க அப்போது இந்த புளிப்பு கசப்பு கம்மியாகிடும் சூப்பரான பாவக்காய் பெருச்சம்பழம் தொக்கு நம்ம சுயசுய நிகழ்ச்சியில் ஜெயாட்டி மூலயமா கொடுத்துருக்கோம் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இதை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்த டிஷ் நம்ம பண்ண போகிறது முட்டை குருமா அந்த முட்டை குருமா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் முட்டை குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் முட்டை மூணு ரெண்டு கை வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் நாலு பச்சை மிளகா இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி அரைக்காய் கருவேப்பிலை ரெண்டு கொத்து சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் கால் மூடி புளி ஒரு கோலிகுண்டு அளவு உப்பு தேவையான அளவு என்ன ஒரு குழிக்கரண்டி முட்டை குருமா கலக்கலான டிஷ் 
முட்டை குழம்பு பார்த்துருக்கோம் முட்டை வறுவல் பார்த்துருக்கோம் முட்டை குருமா ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ்ஷு சாதத்தில் போட்டு பிசையறதுக்கு சரி சாப்பிட்றதுக்கு சரி சப்பாத்தியோட அதே மாதிரி பூரியோடைய சாப்பிட்லாம் தோசையோடு சாப்பிட்லாம் அது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா சோம்பு கரவு தாளிக்கிறோம் வெங்காயத்தை கொஞ்சம் பொன்முறையில் வதைக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி பதை போட்டு வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் திண்ணத்தூள் போட்டுறோம் போட்டு கொஞ்சம் அந்த பச்சை மிளகாயம் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்க தேங்காய் கால் மொழி வேணும்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும் அப்படின்னா ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு வச்சு அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி அந்த தேங்காய் அரவையும் போட்டு நல்லா கொதி வரணும் கொஞ்சம் புளி தண்ணியை விட்டுடுறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அந்த கொதி வரும்போது முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடணும் அந்த வாசனையோட முட்டையை அந்த மஞ்சள் கருவை தள்ளி தள்ளி விட்டு அந்த மஞ்சள் கருவை நல்லா வெந்து போயிடும் அப்படியே எடுத்து சாத்தில் போட்டு பசி சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் நான் சொல்ல தோசையோடு ஊற்றி சாப்பிடும்போது கலகலாக இருக்கும் இப்போ அந்த முட்டை குருமாவை செய்கிறது எப்படியும் நம்ம பார்ப்போம் என்ன சூடாயிடுச்சு இதில் சோம்பு கருவேப்பில் போட்டு ரெண்டு கை வெங்காயம் இது என்ன பண்ணுறோம் நல்லா நான் சொன்னேன் கொஞ்சம் பொன்முருளை வதைக்கலாம் அப்போ வந்து அந்த கிரேவியும் ஸ்மூத்னஸ் கிடைக்கும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம பனீர் பட்டர் மசாலாக்கலாம் வெங்காயத்தை தனியாக அரைக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை தனியாக அரைக்கிறோம் அது ரொம்ப ஸ்மூத் கிரேவியாக இருக்கும் அது மை மாதிரி இருக்கும் இந்த பொன்முருவலாக வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கிரேவி நான் சொன்னேன் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் டேஸ்ட்டு வந்து இந்த வெங்காயத்தோட இந்த கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்னால் கலர் வந்து இந்த கிரேவியோட கலரும் சுபமாக இருக்கும் ஸோ இந்த முட்டை குருமாக்கு பேல் எல்லோ கலர் வரணும் ஏன்னா மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணுவோம் தேங்காய் ஆட் பண்ணுறதால அந்த கலர் வந்து பேல் எல்லோ கலரில் இருக்கணும் முட்டை அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய டிஷ்ஷஸ் செய்யலாம் இந்த கறி தோசைக்கு முட்டை மேலே ஊற்றிட்டு தோசை சுட்டுட்டு அது மேலே முட்டையை உடச்சி நல்லா அடிச்சுட்டு மேலே ஊற்றணும் தோசை மேலே ஊற்றிட்டு அது மேலே கொத்து கறியை ஊற்றணும் அப்போது அதை மடித்து போடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டே வேறு ஸோ அந்த அளவுக்கு அந்த கறி தோசை சூப்பராக இருக்கும் முட்டை ஊற்றுறதால அந்த டேஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் கூட இருக்கும் அது மாதிரி சாதமாக நம்ம ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக் மாதிரி வேணும் முட்டையை வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நினச்சிங்க அப்படின்னா முட்டையை உடச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு நல்லா அடிச்சுட்டு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன காரம் பிடிக்குமோ மிளகு காரணம் மிளகு காரம் மிளகாய் தூள் காரம் மிளகாய் தூள் காரம் இல்லை பச்சை மிளகாய் காரணம் பச்சை மிளகாய் காரம் காஞ்சி மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணிக்கணும் ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடியை கட் பண்ணணும் அந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாய் மிளகாய் தூள் போட்டு நல்லா அடிச்சிடணும் ஒரு தோசை தவால அதை ஊற்றிடணும் ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு ஸ்லைஸ் பிரெட் எடுத்து அந்த முட்டை மேலே வச்சுட்டு இந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டு அந்த பக்கம் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணி திரும்பி வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த என்ன எடுத்து இந்த பிரெட்டில் அந்த அழகாக அந்த முட்டை போய் உட்காந்துரும் அதை சாப்பிடும்போது கூட டொமேட்டோ சாஸ் மேலே ஊற்றி கொடுத்தாலும் சரி அதே மாதிரி உங்களுக்கு அந்த டொமேட்டோ சில்லி சாஸ் மேலே ஊற்றி கொடுத்தாலும் சரி அந்த பிள்ளைங்க வந்து ஆசையாக சாப்பிடும்போது ஈவினிங்கில் நல்லாயிருக்கும் இது சூடாக தான் செஞ்சு கொடுக்கணும் இது வந்து ஆறி போச்சு அப்படின்னா அந்த முட்டை வந்து ஒரு நீச்சி வாசம் நடிக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து முக்க பாக வதங்கிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வந்து நீங்கள் பார்ப்பீங்க இதில் இஞ்சி பூடாரவை போட்டுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போது தக்காளி பழத்தையும் போட்டுக்கிறேன் தக்காளி பழத்தை பிழிஞ்ச மாதிரி போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் தூக்கு மாதிரி வதைக்கலாம் வதக்கிட்டு இதில் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் சேர்த்துக்கலாம் இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் இதாவது காய்கறி சேர்த்து முட்டைக்கு பதிலாக எனக்கு முட்டை வாசம் பிடிக்காது நான் காய்கறி சேர்த்துக்கலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணுமோ பேபி கார்னிலேருந்து கேரட்லேருந்து அதே மாதிரி புரக்கோலியில் பச்சை பட்டாணி கோஸு எந்த காய் வேணுமோ அந்த காய்கறி இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதக்கும் போது நீங்கள் அதையும் வதக்கணும் காய்கறி அதாவது வதக்கணும் சாதாரணமாக இந்த குருமான்னு சொன்னால் கொஞ்சம் தயிர் விடலாம் தயிர் போது நான் என்ன சொன்னால் த தயிருக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணேன் கொஞ்சம் புளி தண்ணி கிடச்சி விடுறோம் அப்போ டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் தயிரும் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த க மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நாலு பச்சை மிளகாயும் காரமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாய் என்ன பண்ணலாம் மிக்சியில் போட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வெங்காயம் தக்காளி பண்ணும் நல்லா தொக்கு மாதிரி ஆகிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் மிளகாய் தூள் அதே மாதிரி தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நான் ஆச்சு பாருங்கள் தொக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இதில் நான் என்ன பண்ணப்போ பச்சை மிளகாய் நாலு நம்பரை உடச்சி போட்டுக்கிறேன் நாலு பச்சை மிளகாயும் உடச்சி
புளி தண்ணி ஒரு கூலி கொண்ட அளவு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஊற்றிடுறேன் உப்பு ஒரு கிண்டு கிடைக்கலாம் ஒரு வாட்டி பார்த்துலாமா என்ன ஊற்றணும் சோம்பு கரோட தாளிச்சோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி பயிர் போட்டு தூக்கு மாதிரி வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தில் போட்டு தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் புளி தண்ணியும் போட்டு சேர்த்துட்டோம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இதில் தேங்காய் அரவையும் சேர்த்துடுறோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கொஞ்சம் திக்னஸ் வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் முட்டையாக வச்சுக்கோம் இந்த முட்டையை உடச்சி உடச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன ஆகும் அந்த சூட்லேயே முட்டை மஞ்சள் கரம் வெள்ளைக்கரம் நல்லா வெந்துடும் இதில் கொத்தமல்லி தடையை மேலே துவைக்கிறேன் நான் சொன்னேன் நல்ல தோசையோட இட்லியோட பூரி சப்பாத்தியோடு சாப்பிடும்போது கலர் கலர் நான் ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதை முட்டையை உடச்சி வச்சுக்க வேண்டிய அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மேலே இந்த கிரேவியை தெளித்து இந்த மஞ்சள் கருவை குக் பண்ணிக்கணும் இது சாப்பிட்றதுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கும் முட்டை குழம்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதே மாதிரி தானே தெரியுது பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் செய்கிறது கேட்கலாம் முட்டை குழம்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புளி தண்ணி கரைக்கிறோம் அந்த புளி தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் தண்ணியாத்தில் போட்டு கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை வெந்தயத்தை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு அந்த புளி தண்ணி அதில் கொட்டிட்டு நல்லா கொதி வரும்போது முட்டையை உடச்சி ஊற்றுறோம் அது தேங்காய் கிடையாது இதில் குருமா அரைச்சி வச்சுருக்கிறதுல தேங்காய் வேணுன்றவங்க முந்தி பருப்பு அரைச்சிக்கலாம்னு சொன்னோம் வெங்காயம் தக்காளி இருக்குது தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கருவேப்பில் தாளிச்சுக்கணும் அதில் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் குழம்புக்கு இதுக்கு சோம்பு கருவேப்பில் வெங்காயம் இஞ்சி புண்டு அருவை தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் கொஞ்சம் புளி தண்ணி அது மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு தேங்காய் அரவை போட்டிருக்கோம் இப்போ சூப்பராக இந்த முட்டை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படி பண்ணிச்சுறேன் இப்போ இந்த கடையோடைய அப்படியே சூப்பராக இந்த முட்டை தெரிகிற மாதிரி வச்சுருவங்களுக்கு இது பாருங்க இந்த முட்டை எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் பாருங்க இந்த மூணு முட்டையும் சூப்பராக குருமாவுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த முட்டை குருமாவை நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள் நம்ம ரெண்டு டிஷ் பண்ணோம் பாவக்காய் பேரிச்சம்பழம் தொக்கு பண்ணோம் அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் பேரிச்சம்பழம் அது மாதிரி புளி இப்போ அந்த சோம்பு அரைச்சிட்டோம் பாவக்காவை நம்ம எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கரவை தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டு பாவக்காய் வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தண்ணி போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி தெளித்து உப்பு போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு அரைச்ச மசாலா போட்டோம் அருமையான பாவக்காய் பேரிச்சி மிளகாய் தொக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ரெண்டாவது முட்டை குருமா அரைக்கிறதுக்கு தேங்காய் மத்திரம் தான் சோம்பு கருவேப்பில் வெங்காயம் பொண்ணு முருவெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு அரவை தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தண்ணி அதில் போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் புளி தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதி வரும்போது அதை அரைச்சி வச்ச தேங்காயை ஊற்றிட்டோம் நல்லா திக்னஸ் வந்த பிறகு முட்டை உடச்சி ஊற்றிட்டோம் அருமையான முட்டை குருமா ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்க உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் சாதனை எப்படி போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 இன்றைக்கி சுவையோ சுவையில் நீங்கள் பார்த்த எல்லா ரெசிபீஸுமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்திருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபீஸ் பார்த்துருப்பீங்க உங்களுடைய வீட்டில் அது எல்லாமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னும் பல புது புது ரெசிபீஸோட அடுத்து உங்களை சந்திக்கிறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது அபிராமி